Eh, muy buenas, bienvenidos a este video en el cual voy a hablar acerca de mi face novela. Me llamo Alex Ríos, soy el escritor de Azul como el mar. Eh, es una gran historia basada en algo ficticio, ¿no? Porque la trama no es real. Yo tuve que basarme en la canción... Azul de Cristian Castro Y gracias a dicha Canción Nació la idea de escribir Azul Cuando escuché la canción por primera vez En el 2016 De ese lapso hasta el 2021 Se me vino la idea eh, Esta Fantástica historia de amor, romance Drama Me la imaginaba Dije yo, tengo que escribir una historia que tenga eh, una enseñanza, aunque sea género rosa, ¿no? Porque hoy en día hay gente que dice, no, es que yo no me gusta el género rosa, el género rosa yo no gusta, ¿no? Porque esas historias de Cenicienta, de la pobre, que se mueran del rico, ya están muy eh, chuteadas, o sea, son muy repetitivas y ya están muy desgastadas. Y yo le apuesto mucho a este género, y así que dije, no, yo voy a escribir esta historia y voy a basar en eso que me imaginaba siempre, ¿no? Donde los protagonistas eh, sufren diferentes problemas, ¿no? Y tienen relación con la vida cotidiana. Por ejemplo, yo siempre he dicho en mis, histo en mis historias, Siempre me gusta que las protagonistas mujeres sean eh, de carácter, ¿no? Que obviamente sufren, pero salen adelante. En cambio, el hombre no es el típico príncipe azul que está en busca de rescatar a una mujer, ¿no? Sino que él también sufre. Y cuando se conocen ambos personajes, la mujer y el hombre, ambos se ayudan a sí mismos para crecer en la vida, para salir adelante. Y obviamente alrededor de ellos, pues tienen estas personas cercanas, que pueden ser sus familiares, amigos, conocidos, conocidas, ¿no? Que están intrigosos o les están haciendo la vida de cuadritos y tienen que vencer los obstáculos para encontrar la felicidad. Y yo... Me siento muy contento, muy dichoso al ver los resultados de esta gran trama, ¿no? Porque en todas las páginas que se han publicado ha tenido éxito y actualmente se está publicando en esta página, ¿no? Y hoy termina, por cierto. Y es una gran oportunidad que me han dado todos los administradores de diferentes páginas y de esta página por publicar mi historia, esta gran historia que yo siento que se va a convertir en un clásico dentro de unos años, ya que estamos en el 2030, 2040, 50, por ahí, siento que Azul se va, se va a convertir en un gran clásico y que en las páginas por venir en un futuro la publique van a, va a triunfar, ¿Por qué? porque tiene esos elementos, tiene como ya lo mencioné, es una historia melodramática, una historia eh, romántica, novela rosa, que es lo que nos hace falta hoy en día, nos hace falta creer en el amor y Azul lo ha hecho, Azul nos ha hecho creer en el amor. Y yo estoy muy contento por esta oportunidad que tengo de escribir y contarles estas historias y esperar que ustedes también eh, las acepten como el hecho de Azul. Azul eh, ha tenido un gran rating. Y estoy sorprendido yo porque debo de confesarles que al principio cuando yo escribí esta historia. Yo tenía miedo. Decía, es que esta historia es muy cursi. ¿Quién la va a leer? no Es muy cursi por este sentido. Y yo tengo miedo de que nadie, nadie la lea, ¿no? Porque me van a juzgar, 
me van a decir, ay, qué cursi eres, tú y el amor y no sé qué. Pero cuando vi los primeros comentarios y los likes que tuvo, yo me quedé con la boca abierta. Y le agradezco a los lectores y a las lectoras por darme esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de estar aquí, de estar aquí con ustedes, de, de conocerme, por este, de darme a conocer, perdón, por este medio que me ha abierto la posibilidad y el camino de escritor principiante, porque no soy un gran escritor, siendo sinceros. Y quiero leerles un poema que yo escribí, que se llama, dice así, Eres como una piedra que se encuentra en la arena fina, mi corazón se amedra, y no puedo dejar de pensar en Paulina quien tiene unos hermosos ojos, los cuales son azules como el mar. Además, sus cabellos pelirrojos me han hecho recordar a la famosa sirena, la cual conocí, en este, conocí este verano. Me cautivó con su voz y así que mi alma nada muy veloz. Y es todo. <risa>